بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما சாதியும் சமாதானமும் இறுதி தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றி நடந்த உத்தம சத்திய சகாபா பெருமக்கள் மீதும் தாபியன்கள் மீதும் தப உத்தாபியன்கள் மீதும் அந்த வழியை நடந்து வந்த அறிஞர் பெருமக்கள் மீதும் இமாம்கள் மீதும் இங்கே இருக்கின்ற நம்மவர்கள் மீதும் என்றென்றும் நின்றுகொள்ளட்டுமாக எல்லாம் அல்ல அல்லாஹின் நல்லடியார்களே இந்த சபையிலே நாம் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு எல்மு வல் ஓலமா கல்வியும் கல்வியாளர்களும் என்ற ஒரு தலைப்பை நாம் தேர்வு செய்திருக்கின்றோம் இந்த தலைப்பை தேர்வு செய்வதற்கு பல அடிப்படையான காரணங்கள் இருக்கிறது இன்று நாம் வாழக்கூடிய காலகட்டத்திலே முஸ்லிம்கள் உண்மையான கல்வி எது உண்மையான உலமாக்கள் யார் என்பதை பற்றி அறியாமல் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மக்கள் யாரை உலமாக்களாக அறிஞர்களாக நினைக்கிறார்களோ அவர்களிடத்தில் இருந்து அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அவர்கள் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த செய்திகளை உண்மையான கல்வி என்று நினைத்து அதை பின்பற்றுகிறார்கள் அவர்களுடைய பேச்சை அதனுடைய தரத்தை அதனுடைய கவர்ச்சியை கவனித்து இவர்கள்தான் உண்மையான உலமாக்கள் என்றும் நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் இந்த இதனால தான் உண்மையான உலமாக்கள் யார் உண்மையான கல்வி எது இந்த கல்வியை யாரிடமிருந்து நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த தலைப்பை நாம் தேர்வு செய்திருக்கின்றோம் எல்லாமல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே இந்த உலகத்தில் அல்லாஹு தாலா மனிதர்களை படைத்திருக்கின்றான் மனிதர்களை படைத்தது மட்டுமில்லாமல் அவர்களுக்கு ஏராளமான வசதி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கின்றான் வசதி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்த இறைவன் அவர்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் நடந்து கொள்ளலாம் என்று அவர்களை அப்படியே விட்டுவிடவில்லை மாறாக அல்ல அவர்களுக்கு நேர் வழி காட்டுவதற்காக உண்மையான வழியை காட்டுவதற்காக சத்திய வழியை காட்டுவதற்காக அல்லாஹ் இந்த உலகத்திலே எண்ணற்ற இறை தூதர்களையும் அல்லாஹ் அனுப்பியிருக்கின்றான் அந்த இறை தூதர்கள் அல்லாஹுடைய வழிகாட்டிதின் அடிப்படையில் இந்த மக்களை நேர் வழியிலே செலுத்தினார்கள் அந்த மக்களுக்கு உண்மையான போதனைகளை அவர்கள் போதித்தார்கள் அந்த மக்களை தூய்மைப்படுத்தினார்கள் சத்திய வழியின்பால் அவர்களை அழைத்து சென்றார்கள் இது எல்லா இறை தூதர்களும் அந்த சமுதாயத்தவர்களுக்கு செய்த சேவை நபிமார்கள் இந்த உலகத்தில் இறந்து விட்டாலும் கூட அடுத்த நபிமார்கள் வருகின்ற வரை இந்த நபிமார்களுடைய வேலைகளை செய்வதற்காக நபிமார்கள் என்ன வேலைகளை செய்தார்களோ 
அந்த வேலைகளை செய்வதற்காக இந்த உலகத்திற்கு எத்தனையோ இமாம்களை அறிஞர்களை அல்லாஹு தாலா என்ன செய்திருக்கிறான் தேர்வு செய்திருக்கின்றான் இதற்கு முன்னால் வாழ்ந்த சமுதாயத்திலும் எண்ணற்ற ஆலிவுகள் இருந்தார்கள் அவர்களை பற்றியான செய்திகளும் நமக்கு குரானின் ஹதீசில் நமக்கு காண கிடைக்கின்றது அதே போன்று இந்த சமுதாயத்திலும் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு பிறகு இந்த உம்மத்திலே ஏராளமான அறிஞர்கள் உலமாக்கள் இந்த உம்மத்திலே தோன்றியிருக்கிறார்கள் அவர்களை பற்றி உள்ள செய்திகளும் ஒரு ஆன்லை ஹதீசிலே நமக்கு அதிகமாக காண கிடைக்கின்றதை பார்க்கின்றோம் நபிமார்களுக்கு பிறகு இந்த உம்மத்திலே நபி சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் கொண்டு வந்த செய்தியை மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக எண்ணற்ற அறிஞர் பெருமக்கள் இந்த உலகத்துக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க வந்திருக்கிறாங்க இந்த உலகத்திலே அவர்கள் தோன்றி இருக்கிறார்கள் இதை ஒரு ஆதாரபூர்வமான ஒரு செய்தியிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்கின்றோம் திருமிதி என்ற புத்தகத்திலே இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி ஆறாவது செய்தியிலிருந்து நாம் தெரிகிறோம் அபு தர்தா என்ற ஒரு நபித்தோழர் இவர் திமிஷ்க் டமாஸ்கஸ் நகரிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார் இவரை சந்திப்பதற்காக இந்த நபித்தோழரை சந்திப்பதற்காக மதினாவிலிருந்து ஒருவர் வருகிறார் மதினாவிலிருந்து வந்த அந்த நபித்தோழரை பார்த்து கேட்கிறார் மா அக்தமக யாகி தோழரே இங்கே வருவதற்கான நோக்கம் என்ன நீங்கள் எதற்காக இங்கே வந்தீர்கள் என்று கேட்கிறார் அவ மதினாவில் வந்த அந்த தோழர் சொல்கிறார் ஹதீசுன் ஒரு செய்தி தான் காரணம் பலகனி அன்னக து ஹத்தி சுகு அன்ற சூழ்நிலை சல்லல்லா அலை வசல்லம் நீங்கள் நபிகள் நாயம் சல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்களிடமிருந்து ஒரு செய்தியை கேட்டதாக நீங்கள் அறிவித்திருக்கிறீர்கள் அந்த செய்தியை கேட்டு நான் உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்காகத்தான் இங்கே உங்களிடத்திலே வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார் அவர் திரும்ப அபுதர்தா ரவி அல்லா ஹான் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அமாஜ் இத்தலி ஹாஜத்தின் ஏதாவது ஒரு தேவைக்காக நீங்கள் வந்திருக்கிறாயா அவர் ஆச்சரியப்பட்டு கேட்கிறார் ஒரு செய்திக்காகவா நீங்கள் மதினாவில் இருந்து திமிஷ்க நகரத்துக்கு வந்திருக்கீங்க அந்த ஆச்சரியத்தினால தான் கேட்குறாங்க ஏதாவது ஒரு தேவைக்கு இங்கே வந்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி காலா அவர் சொல்கிறாரு இல்லா இல்லை எனக்கு எந்த ஒரு தேவையும் இல்லை கால திரும்பவும் கேட்குறாங்க அம்மா கதிம்த அலி திஜாரத்தின் ஏதாவது ஒரு வியாபார நோக்கத்திற்காக வந்தாயா என்று கேட்குறாங்க அப்போது சொல்கிறாரு இல்லை நான் எந்த வியாபார நோக்கத்திற்காக வரவில்லை எந்த ஒரு தேவைக்காகவும் வரலை நான் வந்ததெல்லாம் இந்த செய்தியை கேட்பதற்காகத்தான் இந்த செய்தி நீங்கள் சொன்னது தானா நபிகள் நாமி சல்லா அலி சலாமிலிருந்து கேட்டு நீங்கள் அறிவித்தது தானா என்று உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்காகத்தான் வந்திருக்கிறேன் என்று அவர் சொன்னார் அப்பொழுது அபுதர்தா ரதி அல்லாஹான் அவங்க சொல்கிறாங்க நீ சொல்வது உண்மையாக இருந்தால் இந்த செய்தியை தேடி வருவதற்காகத்தான் நீ வந்தாய் என்று சொன்னால் ஃப இன்னி சமயாத்து ரசூல் அல்லாஹி சல்லல்லா அலை வல்லம் நான் ரசூல் அல்லாஹி சல்லல்லா அலை சொல்லம் அவரிடம் இன்னொரு செய்தியையும் நான் கேட்டிருக்கிறேன் என்ன செய்தி அது மண் சலக தரீகன் எபு தகி ஃபிஹி அல்மன் யார் ஒரு பாதையிலே கல்வியை தேடியவராக யார் ஒரு பாதையிலே நடக்கிறாரோ சலக்கலவு பிஹி தரீகன் இலல் ஜன்னா அல்லா அவரை சொர்க்கத்தினுடைய பாதையிலே அழைத்து செல்கிறான் மலக்குமார்கள் தங்களுடைய ரெக்கைகளை அவருக்காக விரிக்கிறார்கள் கல்வியை தேடி வரக்கூடிய வரக்கூடியவருக்காக தங்களுடைய ரெக்கைகளை மலக்குமார்கள் விரிக்கிறார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் வானத்தில் உள்ளவர்கள் பூமியில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் கல்வியை தேடியவர்காக கல்வியை தேடி வருபவர்காக பாவம் மன்னிப்பு தேடுகிறார்கள் எந்த அளவிற்கு என்றால் தண்ணீரில் இருக்கின்ற மீன்கள் கூட பாவம் மன்னிப்பு தேடுகிறார்கள் என்று என்ன செய்யறாங்க அபுதர்தா ரவி அல்லா அவங்க நபிகள் நாயம் சல்லா அலி செல்லாம் அவர்களோட கேட்ட செய்தியை சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இன்னல் ஒலமா வரசத்துல் அன்பியா ஒலமாக்கள் இருக்கிறாங்கள அவங்க நபிமார்களுடைய வாரிசுகள் என்று என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இது திருமிதியில் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்த அறுநூத்தி ஆறாவது செய்தியில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த செய்தியில் இருந்து நம்ம விளங்கிக் கொள்வது என்ன ஒலமாக்கள் இருக்கிறாங்கள அவங்க நபிமார்களுடைய வாரிசுகள் நபிமார்களுடைய வாரிசுகள் என்றால் நபிமார் இந்த உலகத்தில் வாரிசுன்னு நம்ம யாரை சொல்லுவோம் ஒரு தகப்பனார் இறந்துட்டு இறந்துட்டாருன்னு சொல்லி சொன்னால் 
அவரிடமிருந்து அவர் விட்டு போன பொருளுக்கு என்ன சொந்தக்காரர்களாக ஆவான் அவங்கள தான் நம்ம வாரிசுதாரன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி செல்லம் அவங்க அவங்களே சொல்கிறாங்க இன்னல் அன்பியா நம் யுவரிசு தீனாரன் வலா திருகம் நபிமார்கள் தீனாரையோ திருகமையோ விட்டுட்டு போகல அவங்க விட்டுட்டு போனது இந்த தூய இஸ்லாத்தை தான் விட்டுட்டு போயிருக்கிறாங்க இந்த இல்மத்தை தான் விட்டுட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்ப இந்த இல்முக்கு வாரிசுதாரர்களாக உலமாக்கள் தான் இருக்கிறாங்க என்று சொல்லி சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த செய்தியில இருந்து நமக்கு இன்னொரு என்ன தெரியுது இந்த இல்மை சுமக்கக்கூடியவர்கள் உலமாக்கள் இந்த உலமாக்கள் இந்த இல்மை சுமப்பது மட்டுமல்ல அவருடைய நோக்கம் இல்மை சுமப்பது மட்டுமல்ல இல்மை வாங்குவது மட்டுமல்ல நபிகள் நாயம் சலலா அலி செல்லம் அவர்கள் இந்த உம்மத்திற்கும் முழுவதற்கும் கியாம நாள் வரை வரக்கூடிய அனைத்து சமுதாயத்திற்கும் அவர்கள் தான் இறை தூதர்களாக வர இருக்கிறார்கள் அப்போ நபிகள் நாயம் சலலா அலி செல்லம் அவர்கள் கொண்டு வந்த அந்த செய்திய உலக மக்கள் அனைவருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய அந்த வேலையை செய்யக்கூடியவர்களாக உலமாக்கள் இருப்பாங்க என்னுடைய வாரிசுதாரர்கள் அது உலமாக்கள் தான் என்று நபிகள் லாயமி சல்லா அலி சொல்லாம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க இந்த செய்தி நம்ம இந்த செய்தியிலேருந்து நமக்கு சொல்லி காட்டுறாங்க அப்போ உலமாக்கலுங்கிறவங்க வந்து நபிமார்கள் விட்டுட்டு போன அந்த பணியை அவங்க தொடரக்கூடியவங்க அதே வேலைகளை காலங்காலமாக அவர்கள் என்ன செய்யக்கூடியவர்கள் என்று இந்த செய்தியிலேருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் விளங்கிக் கொள்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அபுதாவது என்ற ஹதீஸ் கிரந்தத்தில் மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பதாவது செய்தியில் பார்க்குறோம் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க சொல்கிறாங்க இன்னவாக எப் அசூலி ஹாதிகில் உம்மா இந்த சமுதாயத்திற்காக அல்லாஹ் என்ன செய்வான் அலா ரசி குல்லி மீ அதி சனத்தின் ஒவ்வொரு நூற்றாண்டு ஒவ்வொரு நூற்றாண்டுடைய ஆரம்பத்திலும் அல்லாஹ் அனுப்புவான் யார் அனுப்புவான் மை ஜத்திதுலஹா தீனஹா இந்த மார்க்கத்தை புதுப்பிக்கக்கூடிய இந்த மார்க்கத்தை புதுப்பிக்கக்கூடிய உலமாக்களை அல்லாஹ் அனுப்புவான் என்று நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க சொல்கிறாங்க ஏன்னு சொன்னால் ஏன் மார்க்கத்தை புதுப்பிக்கக்கூடிய ஒரு தேவை ஏற்படுகிறது சொன்னால் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் கொஞ்சம் ஒரு உலமாக வருவார் ஒரு உலமாக இருப்பார் அந்த மக்களுக்கு அந்த உண்மையான செய்தியை சொல்லுவார் அந்த மக்களை நல்வழி காட்டியிருப்பார் சத்திய பாதையின் பக்கம் அழைத்திருப்பார் ஆனால் அந்த உலமாக இறந்து விட்டார் என்று சொன்னால் மீண்டும் அந்த மக்களிடத்தில் விது ஆற்றுகள் ஹுராஃபாத்துகள் மார்க்கத்திற்கு முரணான காரியங்கள் அந்த சமுதாயத்திலே தோன்றிவிடும் பிறகு அல்ல என்ன செய்கிறான் இன்னொரு உலமாவை இன்னொரு ஆளுமே அல்ல அங்கே என்ன செய்கிறான் ஏற்படுத்துகிறான் அப்போ என்ன செய்கிறாரு இந்த உலமா அந்த பழைய கருத்துக்களை நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் விட்டுட்டு போன அந்த மார்க்கத்தை அந்த தூய இஸ்லாத்தை அந்த மக்களுக்கு என்ன செய்கிறார் எடுத்து சொல்கிறார் இப்படி ஒரு தேவை இருக்கின்ற காரணத்தினால தான் அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான் ஒவ்வொரு நூற்றாண்டினுடைய ஆரம்பத்திலையும் சில உலமாக்களை அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான் தேர்வு செய்கிறான் எதற்காக என்று சொன்னால் இந்த மார்க்கத்திற்காக அது மட்டும் இல்லாமல் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னதாக முஷ்கிலுல் ஆசார் என்ற கிதாபில் நம்ம பார்க்குறோம் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் சொல்கிறாங்க போதனைகளை செய்திகளை யார் சுமப்பார் என்று சொன்னால் இந்த உம்மத்தில் தோன்றக்கூடிய நீதவான்கள் தான் என்று நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லுங்க சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த உம்மத்தில் சில வரும் மீறியவர்கள் தோன்றுவார்கள் மார்க்கத்தில் அறிஞர்களுங்கிற பேரில் உலமாக்கலுங்கிற பேரில் சில வரவு மீறியவர்கள் தோன்றுவார்கள் அவர்கள் செய்த திரிபு வேலைகளை இவர்கள் என்ன செய்வார்கள் போக்கி விடுவார்கள் வ இந்தியாளர் முபுதலின் வீணர்களுடைய கருத்துக்களை வீணர்களுடைய கருத்துக்களையும் அவர்கள் இல்லாமல் ஆக்கி விடுவார்கள் வ த வீரல் ஜாகிலீன் ஜாகிலுடைய முட்டாள்களுடைய வழித்துறைகள் முட்டாள்களுடைய வழித்துறைகளையும் அவர்கள் போக்கி விடுவார்கள் இப்படியாப்பட்ட உலமாக்கள் தான் இந்த கல்வியை சுமப்பார்கள் என்று நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சலாம் அவங்க சொன்னதாக முஷ்கில் ஆசார் என்ற கிதாபத்தில் கிதாபில் மூவாயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி நாலாவது செய்தியில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அப்போ இந்த உலமாக்கள் இருக்கிறாங்கள இந்த உலமாக்கள் தான் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கு பிறகு இந்த உம்மத்திற்கு நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லவங்க என்ன செய்தியை விட்டுட்டு போனாங்களோ அந்த செய்திகளை சேர்க்கக்கூடியவங்களாக என்ன செய்கிறாங்க இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை அவங்களுடைய பணி இந்த உம்மத்தில் அவ்வப்போது தோன்றக்கூடிய புதிய புதிய கருத்துக்கள் புதிய புதிய வழிகேடுகள் வழித்துறைகள் 
அனைத்தையும் நீக்கக்கூடியவர்களாகவும் போக்கக்கூடியவர்களாகவும் உலமாக்கள் இருப்பார்கள் என்று நமக்கு என்ன இந்த செய்திகளை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் தெரிந்து கொள்கிறோம் நிறைய பேர் இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் உலமாக்கள்னாலேயே அறிஞர்கள்னாலேயே ஒரு தவறான ஒரு கருத்து இருக்கிறத பார்க்குறோம் மக்கள்கிட்ட அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க மற்ற உலமாக்களை போன்று மற்ற உலமாக்கள் எப்படி சுண்ணத்துவல் ஜமாதி சார்ந்த அதாவது பாத்தியா ஓதி கொண்டு மௌலிதுகள் ஓதி கொண்டு இந்த மாதிரியான வேலைகளை செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய உலமாக்களை போன்று என்ன செய்கிறாங்க உண்மையான உலமாக்களையும் இடம் போடுறாங்க இவங்கள மாதிரி தான் இவங்களும் இவங்கள மாதிரி என்ன இந்த சமுதாயத்தில் நடந்துருச்சு என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டுருச்சு இவங்களால இந்த சமுதாயத்துக்கு என்ன நன்மை ஏற்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்ன ஒரு தவறான ஒரு கருத்துக்கள் மக்கள்கிட்ட இருக்கிறதே நம்ம என்ன செய்யறது பார்க்க முடியுது இந்த உண்மத்திற்கு இந்த உண்மத்திற்கு இந்த சமுதாயத்திற்கு உலமாக்கள் செய்த சேவைகளை நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் எண்ணற்ற சேவைகள் உலமாக்கள் மட்டும் இல்லை என்றால் இந்த சமுதாயமே என்ன அழிவில் போய் போயிருக்கும் நல்ல காப்பாற்ற வேண்டும் இந்த உலமாக்கள் அவ்வளோ சேவைகளை செஞ்சுருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் நம்ம பார்க்குறோம் குர்ஆன் குர்ஆனை நமக்கு நபி தோழர்கள் நமக்கு கொடுத்துருப்பானாங்க குர்ஆனை கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் அந்த குர்ஆனை உண்மையான வடிவில் நம்ம இடத்துல கொண்டு வந்து சேர்த்தவங்க யாருன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த உலமாக்கள் தான் அந்த அறிஞர் பெருமக்கள் தான் அது மட்டும் இல்லை குர்ஆனை தவறான முறையில் விளங்கிவிடக் கூடாது என்பதற்காக எண்ணற்ற விளக்க உரைகளை திருக்குறான் தப்சீர்களை அவங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க எழுதியிருக்கிறாங்க குரான தவறு தப்பு தவறுமாக விளங்கிவிடக்கூடாது வழிகேட்டின்பால் சென்று விடக்கூடாது என்பதற்காக எண்ணற்ற தப்சீர்களை எழுதியிருக்கிறாங்க இது யார் எழுதுனது யார் உலமாக்கள் இல்லையா ஆலிவுகள் இல்லையா எத்தனையோ எத்தனையோ தப்சீர்கள் தப்சீர் இபுன கசீரை நம்ம பார்க்குறோம் உலகத்திலேயே மிக சிறந்த ஒரு தப்சீராக கருதப்படுகிறது அதே மாதிரி பார்க்குறோம் முதல் முதலாக எழுதப்பட்ட தப்சீர் தபுரியை பார்க்குறோம் மிக சிறந்த ஒரு தப்சீராக இன்றைக்கும் உலமாக்கள் இடத்திலே கருதப்படுகிறது பொதுமக்கள் இடத்திலே கருதப்படுகிறது இதை கொடுத்தது உலமாக்கள் இல்லையா இந்த தப்சீர்கள் இருக்க போய்தான் இந்த மாதிரியான நூல்கள் நம்ம இடத்திலே நம்ம சமுதாயத்திலே வர போய்தான் இன்றும் மார்க்கம் பாதுகாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி தப்சீர்கள் இருக்கும் பொழுதே தப்சீர் இபுன கசீர் தப்சீர் தபுரி போன்ற நூல்கள் இருக்கும் பொழுதே எத்தனையோ வீணர்களுடைய வழிகேடர்களுடைய கருத்துக்கள் இன்னைக்கு பலவந்தமாக இந்த சமுதாயத்தில் திணிக்கப்படுது தப்சீருங்கிற பேரில் குரான் விரிவுறங்கிற பேரில் இப்போ இதை எதை வச்சு நம்ம சரி காண்றோம் நமக்கு உலமாக்கள் ஏற்கனவே கொடுத்த அந்த உலமாக்கள் அந்த அறிஞர்கள் அந்த கொடுத்த அந்த தப்சீர்கள் மூலமாகத்தான் இந்த வழிகேடர்களுடைய கருத்துக்களை நம்ம நிராகரிக்கிறோம் அதை புறந்தல்றோம் இல்லை என்று சொன்னால் நாமும் இந்த தவறான கருத்துக்களை நம்ம விழுந்து விடுவோம் அது மட்டும் இல்லை குர்ஆனின் கலைகள் ஒலூமில் குர்ஆன் சொல்லி சொல்லி எத்தனையோ கலைகளை என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க ஏற்படுத்தியிருக்கிறாங்க குரானில் நம்ம பார்க்குறோம் குரானில் எத்தனையோ வசனங்கள் இருக்குது அந்த வசனங்களில் சில வசனங்கள் மன்சுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது மாற்றப்பட்டிருக்கிறது அந்த மாற்றப்பட்ட வசனங்களை நமக்கு அடையாளப்படுத்தி காட்டியவர்கள் உலமாக்கள் அறிஞர்கள் அதற்கான விதிமுறைகளையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் நாசிகான வசனங்கள் எது மாற்ற மாற்றக்கூடிய வசனங்கள் எது மாற்றப்பட்ட வசனங்கள் எது என்பதை உலமாக்கள் நமக்கு தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி சில வசனங்கள் பொதுவாக இருக்கும் சில வசனங்கள் குறிப்பிட்டு இருக்கும் ஆம் காசு என்று சொல்வார்கள் அந்த மாதிரியான வசனங்களை எல்லாம் நமக்கு தெளிவுபடுத்தினார்கள் இது பொது சட்டம் இது தனிநபர்களுக்குரிய சட்டம் என்பதையெல்லாம் அவர்கள் நமக்கு தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அஸ்பாபு நுசூல் குரான் வசனங்கள் இறங்கியதற்கான காரணங்களை எல்லாம் ஹதீசுகளிலே தேடி தேடி எடுத்து அதற்கான தனி நூல்களை தொகுத்திருக்கிறாங்க யார் உலமாக்கள் அறிஞர்கள் அது மூலியமா நம்ம என்ன செய்யறோம் ஓ இந்த வசனம் இந்த காரணத்துக்காண்டி இறங்குச்சா என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் குரானுடைய உண்மையான விளக்கத்தை இந்த அறிஞர்கள் தொகுத்த இந்த புத்தகங்கள் மூலமாகத்தான் நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் இந்த உலமாக்கள் மட்டும் இல்லை என்று சொன்னால் இன்றைக்கு குரான் தப்பு தவறமாக புரியப்பட்டிருக்கும் சரியான கல்வி நம்ம இடத்துல கிடைத்திருக்குமா என்றால் நிச்சயமாக கிடைத்திருக்காது அப்போ இந்த மாதிரியான ஏராளமான உசூல்களை அடிப்படைகள் அதற்காக ஏற்படுத்தினார்கள் புத்தகங்களை மட்டும் தொகுக்கலை இப்படித்தான் விதி இந்த விடி விதியின் அடிப்படையில் தான் இது ஆராயப்பட வேண்டும் இந்த வழியில் தான் செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக உசூல்களையும் ஏற்படுத்தினார்கள் உளமாக்கள் எண்ணற்ற கிதாபுகள் ஒன்று ரெண்டு பேர் எழுதியிருக்கிறாங்களா என்றால் இல்லை ஏராளமான அறிஞர்கள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் வாழ்ந்த அறிஞர்கள் ஏராளமான நூல்களை என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க தொகுத்திருக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஹதீஸ்கள் 
ஹதீஸ்களை நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லாம் அவங்க இந்த சமுதாயத்துக்கு சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க ஹதீஸ்கள் சொல்லி ஹதீஸ்கள் அவங்க அது தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறார் நபி தோழர்களுடைய காலத்தில் இருந்து என்ன இன்றைய கால வரையும் ஹதீஸ்கள் என்ன தொகுக்கப்படுகிறது தொகுக்கப்பட்டு புத்தகங்களாக நமக்கு எழுது இருக்குது ஆனால் அந்த ஹதீஸுகளுக்கு சரியான முறையில் விரிவுரை எழுதுனாங்க குரானுக்கு விரிவுரை எழுதுனத மாதிரி ஹதீஸ்களுக்கும் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க அந்த உலமாக்கள் அந்த அறிஞர்கள் விரிவுரைகள் எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த ஹதீஸ்களை இப்படி தான் புரியணும் புகாரி சஹிகுல் புகாரி மிக ஒரு சிறந்த ஒரு புத்தகமாக ஹதீஸ் தொகுப்பாக நம்ம பார்க்குறோம் அந்த சஹிகுல் புகாரிக்கு எண்ணற்ற அறிஞர்கள் நிறைய விரிவுரைகளை எழுதியிருக்கிறாங்க அதில் மிக சிறந்த நூலாக இமாம் இபன் ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹமஹுல்லா அவங்க எழுதின ஃபத்துஹுல் பாரியை பார்க்குறோம் எதற்கெடுத்தாலும் இன்னைக்கு நம்ம எங்கே போகிறோம் ஒரு சஹிகுல் புகாரினுடைய ஒரு ஹதீஸினுடைய விளக்கத்தை நம்ம தெரிந்து கொள்வதாக இருந்தால் ஃபத்துஹு பாரியை நம்ம எடுத்து பார்க்குறோம் பத்து பாகங்களுக்கு மேலாக சில பதி சில பதிப்புகளில் பதினாறு பாகங்கள் சில பதிப்புகளில் பதினஞ்சு பாகங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கிறது வந்திருக்கிறது இந்த நூல்கள் இல்லை என்று சொன்னால் நம்ம சஹிகுல் புகாரியை சரியாக புரிந்திருக்க மாட்டோம் அது மட்டுமா இபன் ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹமுல்லா அது மட்டுமா செஞ்சாங்க புகாரி உள்ள நூல்களை அந்த ஹதீஸில் உள்ளதை போன்று வேற எங்கெல்லாம் அந்த ஹதீஸுகள் இடம்பெற்றிருக்கிறதோ அத்தனை ஹதீஸுகளையும் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அந்த ஹதீஸுகளில் என்னென்ன மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறதோ வார்த்தை ரீதியான மாற்றம் எல்லா கருத்து ரீதியான மாற்றம் அனைத்து மாற்றங்களையும் கொண்டு வந்து நமக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க பதிவு செஞ்சிருக்கிறாங்க இல்லை என்றால் வெறும் புகாரியில் வரக்கூடிய அந்த ஒரு செய்தியை மட்டும்தான் நம்ம நம்ம கண்ணுக்கு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் இது போன்ற நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லுவாங்க இந்த கருத்துல வேற என்னென்ன செய்தினா சொல்லியிருக்கிறாங்க அது எந்தெந்த நூல்கள் எல்லாம் இடம்பது அது என்ன கருத்துக்களை தருகிறது என்ன விளக்கங்களை தருகிறது என்பதை எதன் மூலம் அறிந்து கொள்கிறோம் என்று சொன்னால் பாரி இமாம் இபன் ஹாஜர் அஸ்கலானி ரஹமுல்லா அவர்கள் எழுதின அந்த ஃபத்துல் பாரி என்ற நூல் மூலமாக நம்ம தெரிந்து கொள்கிறோம் அவர்கள் கொடுத்து போன அந்த விளக்கங்கள் அதுல சில தவறுகள் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஃபத்துஹல் பாரி மட்டும் இல்லை என்று சொன்னால் இன்னைக்கு புகாரி ஏற்கு மாறாக தப்பு தவறுமாக என்ன செய்யப்பட்டிருக்கும் வழங்கப்பட்டிருக்கும் அது மட்டுமா சகிகுல் புத்தகங்களை ஹதீஸ் புத்தகங்களை நமக்கு இமாமுகள் தொகுத்து கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் எது சகி எது லைஃப் எது இட்டு கட்டப்பட்டது என்பதை என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க நமக்கு அழகான முறையில் பிரித்து தந்திருக்கிறாங்க சகிகான ஹதீஸ்கள் எது ஆதாரபூர்வமான செய்திகள் எது ஆதாரமற்ற செய்திகள் எது இட்டு கட்டப்பட்ட செய்திகள் எது இன்னும் சொல்ல போனால் ஹசனான செய்திகள் எது அழகான தரத்தில் அமைந்த செய்திகள் எது என்பதையெல்லாம் அழகான முறையிலே தனித்தனி கிதாபுகளில் தொகுத்து கொடுத்துருக்கிறாங்க நம்ம காலத்தில் வாழ்ந்த மறைந்த ஷேக அல்பானி ரஹமஹுல்லா எத்தனையோ அழகான ஹதீஸ் கிதாபுகளை நமக்கு தொகுத்து கொடுத்துருக்கிறாங்க அலஹாதீஸ் சஹிஹா சகிகான ஹதீஸுகளை மட்டும் தனியாக தொகுத்து என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க கிதாபுகளை வழங்கியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அலஹாதீஸ் லஹீஃபா வல் மௌலுவா லஹீஃபான மற்றும் இட்டு கட்டப்பட்ட செய்திகளுடைய தொகுப்புன்னு சொல்லி ஒரு பதினஞ்சு வாலிபுகளுக்கு மேலாக தொகுத்து வழங்கியிருக்கிறாங்க எத்தனையோ எத்தனையோ அறிஞர்கள் சொல்லலாம் நமக்கெல்லாம் அறி தெரிந்த ஒரு இமாம் பேரை நான் என்ன செஞ்சுருக்கிறேன் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்படி ஹதீஸ்களுக்காக சேவைகள் செய்த செய்து சேவைகள் செய்தவங்க யார் இந்த இமாம்கள் அறிஞர் பெருமக்கள் சாதாரணமாக நம்ம அவங்கள இடப்பட்டு விட முடியாது அது மட்டுமா ஹதீஸுகளுக்கு உசூல்களை ஏற்படுத்தினாங்க முஸ்தல் அஹுல ஹதீஸ் என்று என்ன செஞ்சாங்க எழுதினாங்க ஜரஹுவ தாதில் குறை நிறைகளை அறிவிப்பாளர்களை பற்றி உள்ள குறை நிறைகளை என்ன செஞ்சாங்க தொகுத்து வழங்கினாங்க இந்த சமுதாயத்திற்கு அஞ்சு லட்சம் அறிவிப்பாளர்கள் அஞ்சு லட்சம் அறிவிப்பாளர்களுடைய பெயர்களை எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்து அவங்க எந்த ஊரில் வாழ்ந்தாங்க யார்கிட்ட படித்தாங்க அவர்கள் அவர்களிடம் படித்த மாணவர்கள் யார் இவருடைய மனநசக்தி என்ன இவருடைய நம்பகத்தகுந்த நம்பகத்தன்மை என்ன என்பதை எல்லாம் தனித்தனி கிதாபுகளில் தொகுத்தாங்க தகதீபுல் கமால் என்ற ஒரு நூல் தகதீபு தகதீப் இமாம் இபன் ஹஜர் அஸ்கரான் அவர்களால் ரஹ்மகுல்லா அவர்களால் எழுதப்பட்ட தகதீபு தகதீப் என்ற நூல் மீசானுல் எழுதிதால் என்ற ஒரு புத்தகம் இப்படி எண்ணற்ற புத்தகங்கள் பல பாகங்களில் இன்னைக்கும் காண கிடக்குது இந்த தொகுப்புகள் எல்லாம் இல்லை என்றால் ஹதீஸ்களை நம்ம எப்படி இட போடுறது எது ஆதாரபூர்வமானதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஆயிரம் நூற்றாண்டுக்கு ஆயிரம் வருடங்களுக்கு பிறகு நம்ம என்ன செய்கிறோம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அன்றைய காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்களால் அறிவிக்கப்பட்ட அந்த செய்திகளை நம்ம எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது எப்படி தரம் பிரிப்பது என்றால் இந்த உலமாக்கள் மட்டும் இல்லை என்றால் ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸுகளை நாம் கண்டுபிடித்துக்க முடியாது அப்போ ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸுகள் எது பலவீனமான செய்திகள் எது இட்டு கட்டப்பட்ட செய்திகள் எது என்று தெரியவில்லை என்றால் நாமும் இன்னைக்கு நம்
சமுதாயத்தில் இவ்வளவு அடையாளம் காட்ட பிறகு கூட இன்னைக்கு ஆலிம்ங்கிற பேர்ல சிலர் வர்றாங்க சிலர் இருக்கிறாங்க இவ்வளவு தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது பிரித்தறியப்பட்டிருக்கிறது அப்படி இருந்தும் கூட உலமாக்கள் என்ன செய்யறாங்க பலவீனமான செய்திகளை மக்கள்கிட்ட சொல்றதை பார்க்கிறோம் இட்டு கட்டப்பட்ட செய்திகளை சொல்றதை பார்க்கிறோம் அப்ப இது இல்லை என்றால் இந்த புத்தகம் இல்லை என்றால் என்ன நிலைமை ஏற்பட்டிருக்குங்கிறத பாருங்க மார்க்கம் மார்க்கமாக இருந்திருக்குமா அப்ப மார்க்கம் பாதுகாக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் அது இந்த உலமாக்கள் மூலமாகத்தான் அறிஞர்கள் மூலமாகத்தான் அறிஞர்களை சாதாரணமாக நாம் நினைச்சு முடியாது இடை விட்டு விட முடியாது அது மட்டும் இல்லாம சுக்கு நூல்கள் இன்னைக்கு ஃபிக்கு நூல்னாலே என்ன ஏலனமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு மாதிரியாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை தான் இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் இருக்குது ஃபிக்கு நூலா அதில் தப்பு தவறு இருக்குங்க மார்க்கத்துக்கு முரணான கருத்துக்கள் இருக்குங்க குரானுக்கு மாற்றமான கருத்துக்கள் இருக்குங்க என்று என்ன ஃபிக்கு நூல்களை பார்க்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை பார்க்குறோம் ஃபிக்கு நூல்கள் மட்டும் இல்லை என்றால் இந்த சமுதாயத்தில் என்ன ஏற்பட்டுக்கும் தெரியுமா இன்னைக்கு என்ன எனக்கு தெரியணும் தொழுகையில் எது பருது என்று எனக்கு தெரியணும் தொழுகையில எது சுண்ணத்து என்று எனக்கு தெரியும் எப்படி தெரியும் நான் எனக்கு தெரியணும் சொன்னா நான் நேர குரான்ல போய் பார்க்கணும் ஹதீஸ்கள்ல போய் பார்க்கணும் குரான்ல எங்கெல்லாம் தொழுகை பற்றி வந்திருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஹதீஸ்கள்ல எங்கெல்லாம் தொழுகை பற்றி வந்திருக்குதுன்னு பார்க்கணும் பார்த்தா உடனே நமக்கு தெரிஞ்சிருமா எது பருது எது வாஜி எது சுண்ணத்து என்று கண்டித்து கண்டுபிடித்து விட முடியுமா என்றால் கண்டுபிடித்து விட முடியாது இமாம்கள் பார்க்கறாங்க ஆய்வுகள் செய்கிறாங்க வார்த்தைகளை எல்லாம் கவனிக்கிறாங்க நபிகள் அலி சல்லா அலி சலாம் அவங்க என்ன போகல இதை சொன்னாங்க வலியுறுத்தும் வண்ணமாக இதை சொன்னாங்களா சாதாரணமாக சொன்னாங்களா அதை எப்படி விளங்குறது அம்பரை எப்படி எடுத்துக்கொள்றது ஏவல்களை எப்படி விளங்கிக் கொள்றது என்பதை எல்லாம் உசூல்கள் அடிப்படைகளை ஏற்படுத்தி சட்டங்களை தனியான நூல்களை தொகுத்து கொடுத்துருக்கிறாங்க இது தொழுகை பருந்து இது தொழுகினுடைய சுண்ணத்து இது வந்து சாதாரண புஸ்தகப்பு என்பதை எல்லாம் இமாம்கள் தனித்தனியாக நம்ம விளங்க நமக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க தொகுத்து கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த கிதாபுகள் இல்லை என்றால் எதை நாம் எப்படி விளங்கிக் கொள்வது ஒரு திருமண சட்டத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் பிக்கு கிதாபுகள் இல்லைன்னு வச்சுக்கிடுங்க அல்லது கிதாபுகள் வேணாம் பிக்கு கிதாபுகள் வேணான்னு வச்சுக்கிடுவோம் எப்படி நான் திருமண சட்டங்களை நான் அறிந்து கொள்வது ஒரு தொகுப்பாக இல்லை என்றால் திருமணத்தில் எது வலியுறுத்தப்பட்டது எது ஷர்த் என்ன திருமணத்திற்கு வெளியே உள்ள நிபந்தனைகள் என்ன திருமணத்திற்கு உள்ளே உள்ள நிபந்தனைகள் என்ன அருக்காண்டுகள் என்ன சுருத்துகள் என்ன என்பதை நான் எப்படி விளங்கிக் கொள்வது இந்த பிக்கு கிதாபுகள் இல்லை என்றால் நிச்சயமாக இதை விளங்கிக் கொள்ள முடியாது எந்த ஒரு மனிதர்களாலும் சாதாரண மனிதர்களாலும் விளங்கிக் கொள்ள முடியாது அப்ப சாதாரண மனிதர்களாலும் விளங்கிக் கொள்வதற்காக மார்க்கத்தை விளங்க வேண்டும் சரியான பாதையிலே செல்ல வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பிக்கு நூல்கள் என்ன செய்யப்பட்டது தொகுக்கப்பட்டது சில விஷயங்கள் குரான் ஹதீஸுக்கு மாற்றமாக இருந்திருக்கலாம் அவர்களுடைய ஆய்வில இஜிதிகாதில ஏற்பட்ட சில பிழைகளினால அதுல சில தவறுகள் இருந்திருக்குமே தவிர ஒட்டுமொத்தமாக இதற்கு இந்த பிழைகளுக்காக பிக்கு கிதாபுகளை ஒதுக்கிவிட முடியாது எத்தனை எத்தனை பிக்கு கிதாபுகள் இன்று தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் மார்க்கத்திற்கு செய இமாம்கள் செய்த சேவைகள் இல்லையா அப்ப அந்த இமாம்கள் மட்டும் இல்லை என்றால் மார்க்கம் இன்று இன்றைக்கு இருந்திருக்கவே இருந்திருக்காது மார்க்கம் இவ்வளவு எளிதாக இருக்காது இமாம்கள் அறிஞர்களால தான் இந்த மார்க்கம் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது பாதுகாக்கப்பட்டது மட்டும் இல்லாமல் சாதாரண மனிதர்கள் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு இந்த மார்க்கம் இன்று சென்றிருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாம வரலாற்று நூல்கள் எத்தனையோ எத்தனையோ வரலாற்று நூல்கள் நபிமார்களுடைய வரலாற்று நூல்கள் நபிமார்களுடைய செய்திகளை எல்லாம் நமக்கு என்ன அரும்பாடுபட்டு தொகுத்து இருக்கிறார்கள் விதாயத்துவன் நிகாயா என்ற ஒரு நூல் இமாம் இபுனு கசீர் அஹமகுல்லா அவர்களால் எழுதப்பட்ட விதாயத்துவ நிகாய என்ற நூல் இன்னைக்கு தமிழ்ல வெளியே வந்துகிட்டு இருக்குது நபிமார்களுடைய வரலாறுகள் என்ற ஒரு பெயரில் இன்னைக்கு என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை வெளியிட்டு இருக்காங்க அழகான ஹதீஸ் அழகான தொகுப்புகள் இப்படி எத்தனை எத்தனைய வரலாற்று தொகுப்புகள் நபி தோழர்களுடைய செய்திகள் அவருடைய வரலாறுகளை கிடைக்கக்கூடிய படிப்படைகள் இதுகள் எல்லாம் வரலாற்று கிதாபுகளில் அழகாக நமக்கு தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டுமா இலக்கண நூல்கள் குரான இலக்கண அடிப்படையில் தான் குரான் தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஹதீஸ்களும் இலக்கண அடிப்படையில் தான் தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது தப்பு தவறுமாக புரிந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக இமாம்கள் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க எண்ணற்ற இலக்கண நூல்களை தொகுத்து கொடுத்துருக்கிறாங்க இதுவெல்லாம் இமாம்கள் அறிஞர்கள் இந்த சமுதாயத்திற்கு செய்த சேவைகள் இல்லையா அது மட்டுமா இது ஏதோ ஒரு காலத்தில் இமாம்கள் செஞ்சாங்க என்று அல்ல இன்றைக்கும் இந்த கிதாபுகள் தொடர்ந்து எழுதப்பட்டு கொண்டே இருக்குது ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸுகள் என்று ஒரு காலத்தில் தொகுத்து கொடுத்தாங்க அதையும் இன்றைக்கு என்ன மறு சீராய்வு செய்கிறாங்க அவர்களுடைய மாணவர்களால் மறு சீராய்வு செய்யப்பட்டு அவர்களும் இன்றைக்கு என்ன தொகுக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்குது
சுற்று நூல்களை மிக எளிதான முறையில் மக்கள்கிட்ட எப்படியெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டுமா அப்படியெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்றைக்கும் அந்த பணிகள் தொடர்ந்து நல்ல உலமாக்களால் சிறந்த அறிஞர்களால் இன்றைக்கும் உலகத்தில் என்ன அந்த வேலைகள் நபிகலாமி சல்லா அலி இஸ்லாம் விட்டுட்டு போன அந்த பணி இன்றைக்கும் நடந்து கொண்டே இருக்குது இப்படி நிறைய சொல்லலாம் உலமாக்கள் இந்த சமுதாயத்திற்கு செய்த சேவைகள் என்ன என்பதை மட்டும் தனியான ஒரு தலைப்பை எடுத்து தேர்வு செய்து நாம் என்ன செய்யலாம் பேசலாம் இங்கே பேசப்படுவது அது மட்டுமல்ல இந்த சமுதாயத்தில் இன்னொரு இந்த சமுதாயத்திற்கு இன்னொரு எச்சரிக்கையும் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது என்ன இந்த நல்ல உலமாக்களோடு நல்ல உலமாக்கலுங்கிற பேரில் ஏன்னா தீய உலமாக்களும் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கிறார் நல்ல உலமாக்களை போன்று தீய உலமாக்கள் நல்ல உலமாக்களால் மார்க்கம் பாதுகாக்கப்படுது ஆனால் இந்த தீய உலமாக்களால் மார்க்கம் பால்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது மக்கள் தவறான வழியில் அழைத்து செல்லப்படுகிறார்கள் அப்ப இந்த தீய உலமாக்களையும் காட்ட வேண்டும் இந்த ஊமத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய ஒரு புற்றுநோய் என்னன்னு சொன்னா இந்த தீய உலமாக்கள் தான் இவர்களை அழி இவர்களை அடையாளம் கண்டு அழிக்கவில்லை என்று சொன்னால் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த சமுதாயத்திற்கு இந்த உம்மத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு கேடு என்ன விளைந்துவிடும் அதனால தான் இன்னைக்கு இந்த தலைப்பை நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கிறோம் தேர்வு செஞ்சிருக்கிறோம் தீய உலமாக்கள் இருக்கிறாங்களே இவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வரலாறு உண்டு வரலாறு நெடுகிலும் இதுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த நபிகள்லாம் சலலா அலி சொல்லுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த சமுதாயத்திலும் தீய உலமாக்கள் இருந்திருக்கிறாங்க அவர்களை பற்றி குரான் நமக்கு என்ன எச்சரிக்கை செய்கிறது குரான்ல நம்ம பார்க்குறோம் ஏழாவது அத்தியாயம் நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு நூத்தி எழுபத்தி ஆறாவது வசனம் அல்லாஹு தாலா அந்த வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகிறான் வத்துலு அலேஹிம் நபியே நீர் அவர்களுக்கு ஓதி காட்டுவீராக நப அல்லதி ஒருவருடைய செய்தியை நீ ஓதி காட்டுங்கள் ஆத்தைனாகு அவருக்கு நாங்கள் என்ன செஞ்சிருந்தோம் எங்களுடைய ஆயத்துக்களை நாங்கள் அவருக்கு வழங்கியிருந்தோம் அவைகளில் அந்த ஆயத்திலிருந்து அவர் விலகி கொண்டார் ஷைத்தான் அவரை பின்பற்றினான் அவர் வழி தவறக்கூடியவர்கள் ஒருவராக அவர் ஆகிவிட்டார் என்று அல்ல குரான்ல என்ன செய்ய நான் சொல்லி காட்டுகிறான் உலமாக்கள் சஹாபாக்கள் இந்த ஆயத்துக்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறாங்க இபன் அப்பாஸ் ரவி அல்லா வன்கு இபன் மசோத் ரவி அல்லா வன்கு அவங்க சொல்றாங்க தப்சிரி இபன் கசியில பாக்குறோம் இவர் பல்லாம் இபன் பாபுரா என்பவர் இவருக்கு என்ன அல்லாஹு தாலா நிறைய அத்தாட்சிகளை ஆயத்துக்களை இவருக்கு வழங்கியிருந்தான் ஆனா இவர் என்ன செஞ்சாரு அந்த ஆயத்துக்களை எல்லாம் புறக்கணிச்சுட்டு தவறான வழிக்கு போனாரு அல்லாமா சாதி ரஹமுல்லா சொல்றாங்க இந்த வசனத்துக்கு விளக்கம் சொல்லும் பொழுது சொல்றாங்க அல்லம் நாஹு கிதாப் அல்லா அல்லாவுடைய வேதத்தில் அந்த நாணங்களை நாங்கள் அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்திருந்தோம் ஆலிமுல் கபீர் மிகப்பெரிய ஒரு ஆலிமாக விட்டார் வல்ல ஹைபர் மிகப்பெரிய ஒரு பண்டிதராக இவர் இருந்தார் ஆனால் இந்த வேதத்தை அவர் சரியாக பின்பற்றி மக்களுக்கு வழி நடத்தாமல் இவர் அதிலிருந்து விலகி கொண்டார் என்று அல்லாமா சாதி ரஹமது என்ன செய்யறாங்க நமக்கு சொல்லி காட்டுறாங்க அப்போ தீய உலமாக்களை பற்றியும் அல்லாஹு தாலா நபிகள் லாயம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கு சொல்லி காட்டி இந்த சமுதாயத்திற்கு எச்சரிக்கை செய்ய சொல்லி இருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாம அல்லாஹு தாலா இன்னொரு இடத்துல சொல்லி காட்டுகிறான் யா ஐயுகல்லதி ராமனும் ஈமான் கொண்டவர்களே ஈமான் கொண்டவர்களை அழைத்து அல்ல சொல்கிறார் இன்ன கசீரம் மினல் அஹ்பாரி ஒரு ஹுபான் நிறைய பாதிரிகள் வணக்கசாலிகள் அம்பாலன் நாஸ் மக்களுடைய பொருளை பில் பாத்தில் தவறான முறையில் சாப்பிடுகிறார்கள் வயசுத்தூனான் சபீல் இல்லா அல்லாவுடைய பாதை விட்டும் இவர்கள் தடுக்கிறார்கள் என்று அல்லஹு தாலா குரானில ஒரு இடத்துல சொல்லி காட்டுகிறார் தப்சீர் சாதியில அவங்க சொல்றாங்க அல்லாமா சாதி சொல்றாங்க மக்களிடம் இவங்க மக்களிடத்துல தவறான முறையில் காசுகளை வாங்கி சாப்பிட்டாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் சொன்னா மக்கள்கிட்ட காசு வாங்குவாங்க மக்களுக்கு ஏற்ப தீர்ப்புகளை வழங்குவாங்க அவங்களுக்கு சாதகமான தீர்ப்புகளை வழங்கிட்டு வந்தாங்க அந்த உலமாக்கள் வணிக சிறுவர்கள் காலத்தில் வாழ்ந்த அந்த உலமாக்கள் பாதிரிகள் இப்படியப்பட்ட ஒரு தீர்ப்பை வழங்கிட்டு வந்தாங்கன்னு சொல்லி அல்லாமா சாதி என்ன செய்யறாங்க தன்னுடைய தப்சீரில் சொல்றாங்க அப்போ இதுவெல்லாம் முந்தைய சமுதாயத்தில் இருந்த தீய உலமாக்களை அல்ல அடையாளம் காட்டு வண்ணமாக நம்மை அழைத்து சொல்கிறான் யா இவல்லதி ராமனோ இமான் கொண்டவர்களே இது போன்ற தீய உலமாக்கள் உங்களிடத்திலும் வருவார்கள் என்று நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லாம் அவங்க அவங்களுடைய காலத்திலும் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லாம் அவங்க பல நேரங்களில் பல செய்திகள் வாயிலாக நமக்கு தீய உலமாக்களை நமக்கு அடையாளம் காட்டியிருக்கிறான் ஹுதய புத்தி புனல் யமான் என்ற ஒரு நபி தோழர் ஹுதய புத்தி புனல் யமான் இவர் சொல்றாரு காணன் நாசு எஸ் அருணா ரசூல் அல்லாஹ் சல்லா அலி சொல்லாம் அனில் ஹைர் மக்களெல்லாம் 
நல்லது பற்றியே நல்ல விஷயங்களை பற்றியே நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சலாம் அவங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க வ குந்த அசாலு வனிஷர் நான் மட்டும் இந்த உம்மத்தில் ஏற்படக்கூடிய தீமைகள் தீமைகளை பற்றியே நான் கேட்டுக்கொண்டு இருந்தேன் காரணம் என்னென்னு சொன்னால் மகாபதன் ஐ யுதுரை கனி அது என்னை அடைந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக நான் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சலாம் தீமையை பற்றியே நான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பல விஷயங்களை சொல்கிறார் யாரை சொல்லலாம் நாங்கள் ஜாகிரியா காலத்தில் இருந்தோம் தீமைகளில் மூழ்கி இருந்தோம் எங்களிடத்துல இந்த இஸ்லாமிங்கிற அந்த நன்மை எங்களிடத்துல வந்திருக்கிறது இந்த நன்மைக்கு பிறகு தீமை ஏற்படுமா என்று நான் நபி சல்லா அலி சலாம் உங்கள்கிட்ட கேட்டேன் நபி சல்லா அலி சலாம் ஆமாண்டாங்க இந்த தீமைக்கு பிறகும் நன்மை ஏற்படுமா என்று நபி சல்லா அலி சலாம் உங்கள்கிட்ட கேட்டேன் ஆமா ஏற்படும் ஆனால் ஒஃபிஹி தகனுன் குழப்பமான ஒரு நிலைதான் அதில் இருக்கும் தீ எதற்கு பிறகு ஒரு நல்லது ஏற்படுமையானால் அந்த நல்லது அந்த நல்லதில் சில கெட்டவைகளும் இருக்கும் குழப்பமான ஒரு நிலை தான் ஏற்படும் அப்போ சலலா அலி சலாம் அவங்கள்ட்ட கேட்குறாரு ஒமா தகனகு யாரா சொல்லுதா குழப்பமான நிலை என்றால் என்னன்னு கேட்குறாரு அப்போ சலலா அலி சலாம் சொல்கிறாங்க கௌமுன் ஒரு கூட்டத்தார்கள் எஹுதூனி கைரி ஹதி என்னுடைய வழிகாட்டுதல் அல்லாமல் என்னுடைய வழிகாட்டுதல் அல்லாமல் வேறொரு வழிகாட்டுதலை கொண்டு அந்த சமுதாயத்தை வழி நடத்துவாங்க என்று நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சலாம் சொல்றாங்க தாரிஃபு மின்ஹும் துன்கிரு அவர்களிடத்திலே நீ நல்லதையும் காண்பீர் கெட்டதையும் காண்பீர் அந்த கூட்டம் வருவாங்க அந்த கூட்டத்தில் சில நல்ல செயல் முழுக்க முழுக்க தீமைகளாக இருந்தால் மக்கள் அடையாளம் கண்டு கொள்வார்கள் ஆனால் அந்த மக்கள்கிட்ட நல்ல காரியங்களும் இருக்கும் தீய காரியங்களும் இருக்கும் என்று நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சலாம் சொல்லலாம் இன்னைக்கு அந்த நிலைமை தான் இருக்கு எந்த அமைப்பையும் முழுமையாக எந்த ஒரு கொள்கையும் முழுமையாக தள்ளிவிட முடியாது ஒதுக்கிவிட முடியாது இது முழுக்க முழுக்க பாத்தில் தவறானது வழிகேடானது என்று சொல்லிவிட முடியாது அவர்கள்டையும் அவர்களுடைய கொள்கையிலையும் சிலது என்ன சரியான கொள்கைகள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதனால தான் இன்னைக்கு மக்கள் இந்த மாதிரி குழம்பி போகிறாங்க மக்களுக்கு தெரியல நல்லது எது கெட்டது எது நல்ல விஷயங்கள் எது கெட்ட விஷயங்கள் எது இதில் எது சரியான வழி எது அசத்தியம் என்பது என்ன செய்யல மக்களுக்கு தெரியாதனால தான் இன்னைக்கு மக்கள் குழம்பி போய் நிற்கிறாங்க அதே மாதிரி நபி சல்லா அலி சலாம் கிட்ட கேட்குறாங்க ஃபஹல் பாதத அலிக்கல் ஹைர் மினஷர் இந்த நன்மைக்கு பிறகு ஏதாவது ஒரு தீமை ஏற்படுமா என்று கேட்குறாங்க ஆமாங்கிறாங்க சல்லா அலி சலாம் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க துவாத்தும் சில அழைப்பாளர்கள் சில அழைப்பாளர்கள் தாய் துவாத்தும் சில அழைப்பார்கள் இலா அபுவாபில் ஜஹன்னம் நரகத்தினுடைய வாசல்களில் நின்று கொண்டு மக்களை என்ன செய்வார்கள் அழைப்பார்கள் மண் அஜா பகும் இலேகா யார் அந்த அழைப்பாளர்களுக்கு பதில் அளிக்கிறார்களோ கதபூகு பிகா அந்த நரகத்திலே அவர்கள் அந்த ஆளிங்கள் அந்த தாய்கள் அந்த நரகத்திலே மக்களை தூக்கி எறிந்து விடுவார்கள் என்று நபிகள் நாயம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவங்க சொன்னதாக புகாரில மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி ஆறாவது செய்தியில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ தீய உலமாக்களை பற்றி நபிகள் நாயம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவங்க இந்த செய்தி மூலமாக நமக்கு என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அந்த தீய உலமாக்களை பின்பற்றினால் இறுதி நிலைமை நமக்கு நரகம்தான் என்பதையும் சேர்த்து என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க நபிகள் நாயம் சல்லல்லா அலி சொல்லவங்க நமக்கு எச்சரிக்கை செஞ்சிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி சுனன் திருமீது என்ற புத்தகத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது செய்தியில் பார்க்குறோம் ஷேக் அல்பானி ஷேக் அகமது ஷாக்கீர் இந்த ஹதீச சஹீன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க சல்லா அலி சொல்லுவாங்க சொல்கிறாங்க இன்னமா அகாஃபா அல்லா உம்மத்தி அல்ல ஐம்பத்து அல் முதல்லீன் நான் இந்த உம்மத்தில் மிக பயப்படக்கூடியது எது என்று சொல் சொன்னால் ஐம்பத்து அல் முதல்லீன் வழிகெடுக்கக்கூடிய இமாம்கள் தான் என்று நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இது போன்ற எத்தனையோ எத்தனையோ செய்திகளை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் இந்த செய்திகள் எல்லாம் எதை நமக்கு உணர்த்துது இந்த சமுதாயத்திலையும் வழிகெடுக்கக்கூடிய தலைவர்கள் இமாம்கள் என்ன செய்வாங்க தோன்றுவாங்க அவர்களை அடையாளம் கொண்டு கொள்ள வேண்டும் அவர்களிலிருந்து விலகி கொள்ள வேண்டும் அவர்களுடைய சொற்களை நாம் புறக்கணிக்க வேண்டும் அவருடைய கருத்துக்களை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்று இந்த செய்தி மூலமாக நமக்கு என்ன தெரிந்து கொள்கிறது அதே மாதிரி நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க சொல்றாங்க இன்னல்லாஹல என்ஜியுல் இல்ம இந்த கல்வி அல்ல ஒரேடியாக அல்ல என்ன செஞ்சிட மாட்டான் மக்கள் இடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான் மாறாக இந்த கல்வியை அல்ல சிறுக சிறுக இந்த மக்கள்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கொள்வான் கடைசியில் என்ன ஆகும் ஃபை எபுகை நாசும் ஜுஹால் சில மடையர்கள் இந்த உம்மத்தில் தோன்றுவாங்க எஸ் தப் தூன் அவங்கள்ட்ட போய் மார்க்க தீர்ப்பு கேட்பாங்க ஃபை எஃப் தூன் அவங்க மார்க்க தீர்ப்பு வழங்குவாங்க எப்படி வழங்குவாங்க பிரகிம் அவருடைய சுய கருத்துக்கள் சுய கருத்துக்களை கொண்டு மார்க்க தீர்ப்பு வழங்குவார்கள் ஃபை எதில்லூன் வயுதில்லூன் 
தானும் வழிகட்டு மக்களையும் வழிகெடுக்க செய்து விடுவார்கள் என்று நபிகள்லாயம் சல்லா வலைசலம் அவங்க சொன்னதால ஆயிஷா ரவி அல்லா அவங்க அவங்க என்ன செய்றாங்க சொல்றாங்க அப்ப இந்த மாதிரியான வழிகட்ட கூட்டங்கள் எல்லாம் தோன்றும் என்று நபிகள்லாயம் சல்லா அலி சொல்லவங்க நமக்கு சொல்றாங்க இது புகாரில ஏழாயிரத்தி முன்னூத்தி ஏழாவது செய்தியில நம்ம என்ன செய்யறோம் பார்க்கிறோம் இப்படி எண்ணற்ற செய்திகள் தீய உலமாக்களை பற்றி என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது அடையாளம் காட்டப்பட்டிருக்கிறது நபி தோழர்களும் நமக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க அடையாளம் காட்டியிருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம சோழர் ரதி இல்லாமல் அவங்க சொன்னதாக திருமிதியில் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஏழாவது செய்தியில் பார்க்குறோம் அவங்க சொல்கிறாங்க இன்னக்கும் அல்யோம் நீங்கள் இன்னைக்கு வாழ்றீங்க நபி தோழர்களை பார்த்து சொல்கிறாங்க இன்னக்கும் அல்யோம் ஃபி ஜமானின் கசீரில் கசீர் உலமா இந்த காலத்தில் நீங்கள் வாழ்றீங்க இந்த உலமா இந்த காலத்தில் அதிகமான உலமாக்கள் இருக்கிறாங்க கலீல் ஹொத்தபா குறைவான மார்க்க பிரசங்கம் செய்யக்கூடியவர்கள் குறைவாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் சமானம் இதற்கு பிறகு ஒரு காலம் வரும் அந்த காலத்தில் கசீர் ஹொத்தபா நிறைய ஹொத்தபாக்கள் பெருகி விடுவார்கள் பேச்சாளர்கள் பெருகி விடுவார்கள் ஆனால் கலீல் உலமா உலமாக்கள் மிக குறைவாக இருப்பார்கள் என்று இப்ரும சோதரது இல்லாமல் அவங்க என்ன செய்யறாங்க சொல்லி காட்டுறாங்க இன்னைக்கு நிலைமை அதுதான் இருக்குது பேச்சாளர்களை எல்லாம் உலமாக்களாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை நல்லா பேசிட்டாரா கவர்ச்சியே பேசிட்டாரா அவர் என்ன இந்த சமுதாயத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு அறிஞராக என்று கருதப்படுகிறார் ஆனால் உள்ள உள்ள நிலைமையை இன்றைக்கி என்ன மக்கள் பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க இப்படி எண்ணற்ற செய்திகளை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் மார்க்க அது மாதிரி மார்க்கம் நமக்கு மார்க்க கல்வியை யார் இடத்துல தேடணும் யார் இடத்துல பெறணும் என்பதையும் நமக்கு சேத்தை வழிகாட்டி இருக்குது தீய உலமாக்களை அடையாளம் காட்டுறது மட்டும் இல்லாமல் அவர்களிடமிருந்து கல்வியும் கற்றுக்கொள்ள கூடாது என்பதையும் நமக்கு சேர்த்து சொல்லியிருக்கிறது இவனு மசோதர் அதிக இல்லாமல் அவங்க சொல்றாங்க மக்கள் நல்லதிலேயே இருந்து கொண்டு இருப்பாங்க எதுவரை என்றால் மாதாகும் இந்த கல்வி இந்த இல்மு நபி தோழர்களிடம் இருந்தும் பெரியவர்களிடம் இருந்தும் வந்திருந்தால் அந்த மக்களுக்கு வந்தால் அந்த மக்கள் நன்மையிலேயே இருப்பாங்க ஆனால் இந்த இல்மு சிறியவர்களிடம் இருந்து வந்தால் சிறியவர்களிடம் இருந்து வந்தால் அப்பொழுது என்ன இந்த உம்மத் அழிவின் நோக்கி சென்று விடுவார்கள் என்று சொல்லி என்ன செய்யறாங்க இபுன் மசோத் ரதி அல்லாஹ் அவங்க சொன்னதாக தபுராணி என்ற கிதாபில் தபுராணி கபீர் அவுசத் போன்ற நூல்களை நம்ம என்ன செய்யறோம் இந்த செய்தியை பார்க்குறோம் இன்னைக்கு பார்க்குறோம் சின்னஞ்சிறு சிறுவர்கள் சின்னஞ்சிறு சிறுவர்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு மேடை ஏறி பேசக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோம் மார்க்க தீர்ப்பு வழங்கக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோம் சாதாரண ஒரு சிறுவர் எந்த ஒரு அறிவும் இல்லாத ஒரு சிறுவர் எந்த ஏதாவது ஒரு மதர்சாவில போய் இது போன்ற கல்வியை உண்மையான முறையான முறையில் எடுத்திருக்கிறாரா என்றால் நிச்சயமாக கிடையாது ஏதாவது ஒரு உலமாக்க இடத்துல போய் படித்தாரா என்றால் நிச்சயமாக கிடையாது சும்மா அஞ்சாறு கேசட்டுகளை கேட்டிருப்பார் அஞ்சாறு தமிழ் புத்தகங்களை படித்திருப்பார் படித்து விட்டு நானும் மார்க்க தீர்ப்பு வழங்குகிறேன் என்னிடத்துல என்ன கேள்வினால் கேட்கலாம் மார்க்க சந்தேகங்களா விமர்சனங்களா குற்றச்சாட்டுகளா எதுவானாலும் என்கிட்ட கேளுங்க நான் பதில் சொல்றேன்னு சொல்லி என்ன விளம்பரங்களை பார்க்கறோம் சிறுவர்கள் எல்லாம் இன்று மார்க்க தீர்ப்பு வழங்கக்கூடிய ஒரு காட்சிகளை பார்க்கிறோம் இதனால தான் இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் இவ்வளோ பெரிய சமுதாயத்தில் இவ்வளோ பெரிய குழப்பங்களுக்கு காரணம் என்ன இந்த சிறியவர்கள்னால தான் கல்வியை யார் இடத்துல எடுத்திருக்க வேண்டுமோ அவர்களிடத்தில் எடுக்காத ஒரு காரணம் தான் இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் இறுதியாக ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லிக்கொண்டு என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நல்ல உலமாக்களை பின்பற்றுவது இருக்குது நல்ல உலமாக்களை தேர்வு செஞ்ச அடையாளம் கண்டு அவர்களிடத்தில் கல்வியை தேடுவது இருக்குத கல்வியை மட்டுமல்ல நல்ல வழியையும் நாம் பெறலாம் அதே நேரத்தில் தீய உலமாக்கள்கிட்ட நம்ம கல்வி படித்தோம் சொன்னால் தீயது மட்டுமல்ல தீய வழிகளையும் நரகத்திற்கான வழிகளையும் அவர்கள் காட்டி விடுவார்கள் என்பதற்கு ஒரு அழகான ஒரு செய்தியை நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லுவாங்க சொல்கிறாங்க நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச செய்தி தான் நம் பனி இசைவாளர்கள் காலத்தில் ஒருவர் வாழ்ந்தார் தொண்ணூத்தொம்பது கொலைகள் பண்ணிட்டார் எல்லாரும் அறிஞ்ச செய்தி தான் தொண்ணூத்தொம்பது கொலையை பண்ணிவிட்டு அவருக்கு மனதில் உறுத்தல் ஏற்படுது இந்த தவறுலேருந்து நம்ம விலகி நடக்கணும் நல்லவனாக நடக்கணும்னு நினச்சி ஒரு ஆளுகிட்ட போகிறார் ஒரு பாதிரிகிட்ட போகிறார் போய் கேட்குறார் எனக்கு ஏதாவது தௌபா உண்டுமா எனக்கு தௌபா கிடைக்குமா இந்த மாதிரி தொண்ணூற்றி ஒம்பது கொலை பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறார் அவர் சொல்கிறாரு உனக்கு கிடைக்காது உனக்கு தௌபா கிடைக்கும் நீ தொண்ணூற்றொம்பது கொலைகள் பண்ணிட்ட உனக்கு நிச்சயமாக பாவம் பண்ணிப்பு கிடைக்காதுன்னு சொன்ன உடனே அவரையும் சேர்த்து கொண்டுருதார் நூறு ஆக்கிட்டார் 
பிறகு மீண்டும் அவருக்கு என்ன உறுத்தல் ஏற்படுது நல்லவனா வாழணும் திருந்தி வாழணும் நமக்கு தௌபா கிடைக்கணும் என்று அவர் என்ன செய்கிறார் நினைக்கிறார் ஒரு ஆலிம்ட்ட போகிறார் ஆலிம்ட்ட போய் கேட்குறார் மார்க்கு தீர்ப்பு கேட்குறார் இந்த மாதிரி நூறு கொலைகள் பண்ணிட்டேன் எனக்கு தௌபா உண்டான்னு கேட்குறார் அவர் சொல்கிறாரு உனக்கு தௌபா உண்டு உனக்கு நிச்சயமாக தௌபா கிடைக்கும் ஏன்னு சொன்னால் இந்த நம்ம மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு சொன்னால் ஒருவர் எவ்வளோ பெரிய பாவங்கள் செய்தாலும் அவர் உயிருள்ள நிலையில் அவர் அந்த தௌபா அந்த பாவத்திற்காக தௌபா தேடுவாரையானால் நிச்சயமாக அல்ல அவருடைய பாவத்தை மன்னிப்பான் என்பது தான் மார்க்க விஷயம் மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய சட்டம் அதை என்ன செய்கிறாரு இந்த ஆலிம் அவருக்கு சொல்கிறார் சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு ஒரு வழியையும் காட்டுறார் என்ன வழியை காட்டுறாரு நீ இந்த மக்களோடு வாழாத இந்த மக்களோடு நீ வாழ்ந்தால் மீண்டும் மீண்டும் உடனே அந்த பாவத்தில் தான் தள்ளுவார்கள் நீ என்ன செய் வேறு ஒரு ஊருக்கு சென்று விடும் அங்கே அல்லாவை மட்டும் வணங்கக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறாங்க நல்லவர்கள் மட்டுமே இருக்கிறார்கள் அங்கு போ நல்லவர்களோடு சேர்ந்தால் நீரும் நல்லவராக மாறி விடுவாய் என்று சொல்லி ஒரு நல்ல வழியையும் அங்கே என்ன செய்கிறார் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறார் அப்போ நல்ல உளமாக்கள்கிட்ட போகிறது மூலமாக நமக்கு கல்வியும் கிடைப்பது மட்டுமில்லாமல் ஒரு நல் வழியும் என்ன கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல உளமாக்களை இந்த சமுதாயம் அடையாளம் கண்டு அந்த நல்ல உளமாக்களிடம் மார்க்க தீர்ப்பு பெறுவார்களே ஆனால் மார்க்க கல்வியை பெறுவார்களே ஆனால் நிச்சயமாக இந்த மாதிரி குழப்பங்களில் இருந்து தவறலாம் நாளைக்கு நரகம் மிகப்பெரிய ஒரு நரகம் மிகப்பெரிய ஒரு வேதனை அந்த வேதனையிலிருந்தும் தன்னை என்ன செய்யலாம் தற்காத்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லிக்கொண்டு என்னுடைய இந்த உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் வாக்கிருந்தாவனா அனில் அஹமதில்லா ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்